Okay, today we are going to study um, about methods of sensory evaluation and evaluation cards, uh, in which we will discuss about um, we will discuss about difference and discrimination procedures. Uh, this is lecture number twelve, and uh, later on this will be further divided into into so many parts, which will be further studied in lecture number thirteen. So. Today I am going to introduce to you about how you will develop an evaluation card. Evaluation means sensory evaluation card. It is one of the most uh, careful procedure before conducting any type of sensory evaluation research. Means whenever our MSc students uh, start their research. तो हम उनको बल्कि इनके साइनाप्सिस के अंदर ये सबसे ज्यादा ब्रीफ किया जाता है कि आपने अपने जो एनालिसिस करने हैं उसके लिए आप अपना कोई भी जो स्टैटिस्टिकल टूल है उसको पहले से क्लेरिफाई करें कि आपका सैंपल साइज कितना होगा आपका एक्सपेरिमेंट आप किस तरह चलाएंगे आपके इंटरवल्स किस तरीके से होंगे सेम इज द केस विद द सेंस रिवेल्यूएशन आप जब भी जिस तरीके से आप फिजिको केमिकल एनालिसिस के लिए अपना पहले से प्लान ऑफ वर्क या एक्शन जो है वो चार्क आउट करते हैं अपने पास लिखते हैं इसी तरीके से आपको सेंस रिवेल्यूएशन के लिए भी अपना इवेल्यूएशन कार्ड पहले से मुंतखब करना होता है तो ये लेक्चर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फूड साइंस के स्टूडेंट और ह्यूमन न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रिजल्ट्स को किस तरीके से बेहतर तरीके से डिस्प्ले कर सकेंगे ताकि वो आसानी के साथ जो इवेल्यूएटर है जो रीडर है जो आपका रिजल्ट्स चेक कर रहा है उसको आपका सेंस इवेल्यूएशन की समझ आ जाए सो फॉर डिजाइनिंग द स्कोर कार्ड इट इज इट शुड बी वेरी प्रिसाइज मीन्स यू हैव टू राइट each and everything in a clear way in a precise way and as well as in a proper way it means that agar aapke paas bahut bada data hai theek hai to usko clarify karne ke liye ye important hai ki aap apne liye koi design aisa select karenge jo aapke results ko behtar tarike se justified tarike se जो है वो एक्सप्रेस कर सके फॉर दिस पर्पज देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंसिवेशन टेस्ट विच यू कैन कैरी आउट ये जैसे कि इधर आपके पास क्लियरली लिखा हुआ है स्पोर्ट कार्ड में भी सिंपल एज इंडिकेटिंग विच सैंपल इज डिफरेंट एंड इज डर्न मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसिवेशन टूल्स लाइक डिओ ट्रायो ट्राइंगल टेस्टिंग or you are carrying out hedonic scale and any other type of so you have to first of all simplify that thing it is in the descriptive test that the score card become the critical part of the planning for an experiment descriptive test kisko kehte hain ye bhi aapko main next lecture ke andar clearly describe karunga ki description se aapka kya matlab hai isi tarah a table utilizing the hedonic rating ranging from unacceptable to very acceptable is relatively easy to construct और ये आ, ये आपके पास बहुत इजी अवेलेबल होते हैं लेकिन आपने सबसे पहले अपने आ, उसको चेक करना होता है कि आप किस किस्म का आ, जो है वो आ, 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 आप किस किस्म का जो है वो आ, आ, चेक करना चाह रहे हैं टेस्ट सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट विच आर बीन कंडक्टेड फॉर फॉर डिटरमिनिंग द सेंसरी इवेल्युएशन द फर्स्ट वन and they are grouped into four types the first one is known as difference test the second one is known as a rating test the third one is known as sensitivity test and the fourth one is known as descriptive test now first of all what type of difference you want to determine uske liye aapko kya plan of action chart out karna hoga to uske liye aapke samne ye baatein yahan pe clearly likhi hui hongi ke aap इस सिलसिले में आप क्या करेंगे सबसे पहले पेयर्ड कंपेरिजन टेस्ट जो है डिफरेंस टेस्ट के अंदर जो सबसे पहला टेस्ट आता है वो होता है पेयर्ड कंपेरिजन टेस्ट जैसे कि इसका नेम क्लेरिफाई कर रहा है कि आपने अपने पैनल ऑफ मेंबर्स जो आपके पास है उनको सेवन पेयर्स ऑफ सैंपल्स उनके सामने रखने होंगे पेयर मीन जोड़ा अब वो क्या होगा 
आप उसमें क्या डिटरमिन करना चाहते हैं इसमें वो आपका पैनल जो है आपको यस नो के अंदर भी आंसर कर देगा और वो आपको क्लियरली बता देगा कि आपके सैंपल के अंदर जो चीज आप डिटरमिन करना चाहते हैं वो इसमें मौजूद है कि नहीं सो so, उससे आपको क्लियरली डिफरेंस का अंदाजा हो जाएगा जैसे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल आर गिवन इन ईच पेयर विच डिफर इन द इंटेंसिटी ऑफ वन करेक्टर एग्जाम्पल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्वीटनेस इफ यू आर वॉन्ट टू नो अबाउट द बिटरनेस और रेंसिडिटी सो इन दिस केस ईच पेयर ऑफ द सैंपल विद मोर और लेस इंटेंसिटीज हैव टू बी पिक आउट मीन्स आप स्वीटनेस चेक करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल आपको इस तरीके से देता हूँ कि आपने दो सैंपल डिवेलप किए हैं मैंगो जूस के एक में आपने डाली हुई है शुगर और दूसरे में आपने डाला हुआ है स्टीविया स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन वाले और हमारे फूड साइंस वाले अब इसके नाम से वाकफ है तो उसमें आपको ये चेक करना है कि मेरे सैंपल की इंटेंसिटी ऑफ द स्वीटनेस जो है फॉर फॉर एग्जाम्पल एक गिलास ऑफ जूस के अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर इसमें एक चम्मच चीनी में डालता हूँ तो उसके कंपैरिजन में कितनी स्टीविया जो है वो सेम टाइप ऑफ स्वीटनेस जो है वो देगी तो इसके लिए आप अपने सैंपल्स को फॉर एग्जाम्पल वन यूर रेफरेंस सैंपल फॉर एग्जाम्पल एडेड विद वन टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड अदर थ्री सैंपल्स आर एडेड विद स्टीविया फॉर एग्जाम्पल टू पिंचेस थ्री पिंचेस ऑफ स्टीविया फोर पिंचेस ऑफ स्टीविया ताकि आप इसके अंदर क्लैरिफाई कर सके कि स्वीटनेस का लेवल जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है वो आपके जो एक चम्मच ऑफ शुगर के साथ जो है वो किस जगह के ऊपर आके बराबर होता है फॉर दिस पर्पज यू हैव टू कोर्ड द सैंपल फॉर एग्जाम्पल कोर्ड नंबर कोर्ड नंबर आपके दे शुगर का तो आपको लिख दे एस फिर उसके अंदर अगर स्टीविया है तो आप उसको स्टीविया को एस टी वन एस टी टू एस टी थ्री फॉर एग्जाम्पल यू आई यूर प्रिपेयर थ्री आर फोर स्टीविया सैंपल एंड वन इज योर रेफरेंस सैंपल विच इज शुगर तो आप पेयर के अंदर पेयर में रखेंगे फॉर एग्जाम्पल वन शुगर सैंपल विद फर्स्ट स्टीविया सैंपल और उसके आगे रख के आप अपने मतलब उसको जो आपका पैनल मेंबर है एक पैनल इसके सामने आप रखे उसको कहेंगे कि अब इस पेयर में मुझे बताओ कि स्वीटनेस का लेवल मतलब दोनों का बराबर है कि नहीं है सो लेस प्रेफर्ड सैंपल नीड टू बी अ पुअर क्वालिटी एंड मे स्टिल फॉल इन एक्सेप्टेबल कैटेगरी एंड दिस शुड बी डिसाइडेड बाय अ सेपरेट टेस्ट इसके लिए आप और टेस्ट करेंगे जो कि नीचे और भी मैंशन है फिर इसके अंदर देखें उन्होंने नोट के अंदर क्लियर लिखा हुआ है मैंशन द स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक यू वॉन्ट टू स्टडी एग्जाम्पल स्वीटनेस then for example texture or flavor or overall quality and use separate cards for each characteristic har ek characteristic ke liye ye ek card istemal nahi hoga uske liye aap separate card develop karenge matlab yahi paired comparison hoga aur har ek parameter aap unke samne rakhenge for example sweetness first card then the other one is about the flavor second card fir then overall quality third card fir you want to determine about the texture fourth card so in this way you can go for analysis by comparing in a pair but then the the other test is known as bio trio test this test jo hai isme aap jo jo apply hota hai isme aap apne three samples ko rakhenge two identical and one different two identical one different do ek jaise aur ek different test theek ho gaya aur usko aap अपने पैनल टेस्ट के आगे रख के उसको आप ये उसमें से एक जो है सेम विल बी द रेफरेंस टेस्ट जिस जो आपका रेफरेंस है फॉर एग्जांपल द पैनल इज फर्स्ट गिवन वन ऑफ द पेयर ऑफ आइडेंटिकल सैंपल्स कॉल्ड रेफरेंस सैंपल्स जिसको आप आर से डोनेट कर दें एंड देन द अदर टू सक्सेसिवली इन अ रैंडम ऑर्डर्स एंड आस्क दैट पर्सन आर द पैनलिस्ट टू मैच वन ऑफ दीस विद द फर्स्ट वन आपका जो रेफरेंस सैंपल है उसके साथ वो कहे उसको आप कहेंगे कि मैच करके बताओ अ पॉजिटिव आंसर इज रिक्वायर्ड इवन इफ इट इज अ गैस अगर वो गैस भी लगा रहा है तो उसका आंसर आपको पॉजिटिव चाहिए होगा ये मतलब आप किसी चीज को फॉर uh, एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि यार आप uh, uh, अपने कपड़ों को रन दे रहे हैं तो आप uh, तो खासकर फीमेल के लिए बहुत आसान होता है कि उनको कहा जाता है कि आप कंपेरिजन करके बताए कि जी ये एक दुपट्टा मेरे जो दुपट्टे का कलर है वो कमीज के कलर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं 
same is the case with a if you are comparing um your uh, you get the mose jo hai jurabo ka jurabe jo do do pair hai to unka color aapis mein jo hai wo ek jaisa hai ki nahi this is the way you can go for for de determining the uh, your sample with one of the reference sample and ask them to match one of these with the first one so a positive answer is required even if it is guess so for this purpose you have to know about you should have a positive answer the chance of probability of placing the sample in a certain order is one half train or untrained parallelist can be used for this purpose so in this case the chart is developed as mentioned over here dio trieter for so far the name of the judge the product which you want to know and the first sample are given as the reference sample and the taste it carefully aap usko taste it or determine the color aap usko matlab apne jo panel wala hai usko kahenge ki yes the color determine karo ya aap usko taste determine karo for from the peer coded sample next given judge which which sample is the same as r aur apne jo mere sample hai isko r ke sath judge karke aap check kare ke ye jo sample maine rakha hua hai ये मेरे रेफरेंस सैंपल के साथ जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं सो दिस इज अनदर वे ऑफ डिटरमिनिंग द डिफरेंस बिटवीन क्लोजली रिजेंबल्ड प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको मिसाल ये दूंगा सेम इज द केस जो कि मैंने आपको लास्ट uh, uh, जो टेस्ट था उसमें आपको मैंने एग्जांपल दी थी दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अ वन मैंगो जूस एंड द अदर वन इज स्टीविया जूस सो यू हैव केप्ट वन टेबल शुगर वाला जो मैंगो uh, जूस है उसको आपने रेफरेंस रख लेना है और जो बाकी उसके साथ आप स्टीविया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप उसकी स्वीटनेस को अगर डेवलप डिटरमिन करना चाहते हैं तो आप अपने सैंपल को उसके सामने रखकर और ये पूछेंगे कि जो रेफरेंस सैंपल है इसके साथ मेरा सैंपल जो है वो नियर अबाउट आ रहा है कि नहीं सो दिस इज द वे यू कैन गो फॉर द डिओ ट्रायो टेस्ट आफ्टर दिस द अदर टेस्ट इज known as triangle test this test applies three samples two identical and one different presented simultaneously to the panel aapne panel panel ke aage isko simultaneously rakhenge ek hata kar dusra for example iske niche agar aap dekhen is the description ke andar clearly likha hua hai it will be presented in this arrangement a a b a b a b a a b b a a b b and b b a for example दो एक जैसे सैंपल तीसरा जो है वो डिफरेंट सैंपल सो इन दिस वे द पॉजिटिव आंसर इज रिक्वायर्ड वो जो है ना उसका भी गैस लगाया जाएगा और आपका जो पैनलिस्ट है वो आपके सैंपल को इजिली डिटरमिन करेगा करने में उसको आसानी होगी दिस इज नोन एज ट्राइंगल टेस्ट आप इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल टेस्ट टू ऑफ द थ्री सैंपल्स आर आइडेंटिकल डिटरमिन द ऑट सैंपल फॉर एग्जाम्पल कोर्ड आप दे देंगे नंबर ऑफ सैंपल्स का और आपका ए ए बी 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 ए इस तरीके से आप अपने सैंपल्स को सामने रखकर और उनका एनालिसिस इजली ओके देन आफ्टर दिस द द अदर टेस्ट अदर कैटेगरी ऑफ द टेस्ट इज एज रेटिंग टेस्ट रेटिंग मींस डेफिनेटली यू हैव टू गेन सम नंबर्स दिस टेस्ट गिवन मोर क्वांटिटेटिव डेटा देन डिफरेंस टेस्ट and can be used for the analysis of more than two samples at the same time ach keep this thing in your mind hamare paas jo students hain wo galti kya karte hain ki wo sirf aur sirf bas kehte hain ji hedonic test jo hai wo hamare liye kafi hai nahi it is very important that you first of all go for the difference test and then go for the rating test aap in test ko agar karte hain तो उससे एक तो आपके पास टेबल्स भी ज्यादा आ जाती हैं और आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो सकती है कल को अगर आप अपने सैंपल का या उससे रिलेटेड अगर कोई पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए इजी इस वजह से हो जाता है कि वो आ, 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 आपका जो डेटा का एनालिसिस होता है वो क्वान्टिटेटिव को आप बहुत ईजली डिफरेंट टेस्ट है उसके साथ आप एनालाइज कर लेते हैं सो फॉर दिस पर्पज इफ यू आर गोइंग फॉर द रैंकिंग टेस्ट this test is used to determine how sam several samples differ on the basis of single characteristic same is the case same wohi sweetness agar aap dekhna chahte hain to aap apne panelist ko kahenge ki aap iske liye mujhe number dein a control need to be identified panelist are presented all samples samples simultaneously in this case 
इंक्लूडिंग ए स्टैंडर्ड ऑर्डर कंट्रोल सैंपल फॉर एग्जाम्पल आपका हमारे फूड साइंस के स्टूडेंट का हमेशा कंपेरिजन होता है टी नॉट के साथ ट्रीटमेंट नॉट मीन्स अनट्रीटेड सैंपल फॉर्मली हम रखते हैं और उसका कंपेरिजन हम देखते हैं ट्रीटेड सैंपल्स के साथ और स्टूडेंट और उनको कहा जाता है कि आप इसमें हमें रेटिंग करके बताए सो इन दिस कंज्यूमर एनालिसिस आर आस्क टू रैंक द कोडेड सैंपल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस सो दिस इज द वे फॉर एग्जांपल रैंकिंग टेस्ट है नेम ऑफ द द पैनलिस्ट प्रोडक्ट नेम डेट व्हेन दे आर गोइंग एंड प्लीज उसके नीचे जो नोट होता है वो लिखा हुआ होता है Please rank the sample in numerical order. In numerical order, according to your preference, or intensity of aroma, taste, characteristic of the order. Intensity or preference. Intensity or preference. Intensity का क्या मतलब कितना ज़्यादा है? आप किसको preference कर रहे हैं? For example, आपके नीचे comment में क्या लिखा हुआ है? Type of off flavor. Type of off flavor. कि कौन सी किस किस्म की off flavor आपको आ रही है? तो उसके फिर इसके नीचे आप अपने कमेंट्स के अंदर मतलब लिख सकते हैं कि ये किस किस्म का ऑफ लेवल ये कमेंट्स करना हेडोनिक स्केल में भी बहुत जरूरी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपका तो कोई पैनलिस्ट आपके प्रोडक्ट की रेटिंग कर रहा है तो आप उसको डेफिनेटली कहें कि यार ये मुझे अपने सैंपल का इसके नीचे जो है मेहरबानी करें और अपने सैंपल का जो है वो इसके बारे में जो आपने एनालिसिस किया है इसके बारे में आप हमें कमेंट्स डेफिनेटली दें कमेंट्स आप फॉर्म खाली कीजिए उससे ये होता है कि जब आप अपनी थीसिस की राइटिंग में आते हैं तो वो कमेंट्स आपको हेल्पफुल होते हैं राइट अप करने में अपने सैंपल के बारे में क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा कमेंट दे देते हैं या पैनलिस्ट बहुत अच्छा कमेंट दे देता है और वो कमेंट उनके अपने अंदर के वर्ड्स होते हैं और आप उनको जो है वो बहुत आसानी से अपने जो है वो थीसिस राइट अपने उन कमेंट्स को अपने वर्ड्स में आप मेंशन कर सकते हैं सो इट इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर इंप्रूविंग द राइट अप ऑफ यूर थीसिस अगेन जी सिंगल सैंपल मोनाडिक टेस्ट एक सैंपल है और उसका आप एनालिसिस करना चाहते हैं दिस टेस्ट इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग फूड दैट हैव एन आफ्टर टेस्ट और फ्लेवर कैरी ओवर व्हिच प्रिक्लूड्स टेस्टिंग अ सेकंड सैंपल एट द सेम सेशन अब एक सैंपल है उसमें ही आपको कोई प्रॉब्लम आ गया है ठीक है ना जी तो आप उसमें ऐसा नहीं करेंगे कि आप अब वो सैंपल अब हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं जी एक ही इडोनिक स्केल चला रहे होते हैं और उसमें ये रख के देखा जा रहा होता है कि जी ये सैंपल के अंदर जो है वो कौन सा खराब हो रहा है नहीं दिस इज नॉट द वे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो करते ऐसे हैं कि अपने सैंपल्स को स्टोरेज के अंदर रख के और ये देखते रहते हैं कि नंबर कैसे डिक्रीज होते जा रहे हैं नो यू हैव टू डिटरमिन द फैक्टर यू हैव टू डिटरमिन द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग और फॉर फॉर डिवेलपिंग द ऑफ फ्लेवर और या उसका जो खराब हो रहा है टेक्स्चर खराब हो रहा है कलर खराब हो रहा है तो इस चीज को डिटरमिन करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सैंपल की आ, अपने सैंपल की जो है वो प्रॉपर तरीके से आ, ए, एक एक सैंपल को चेक करेंगे जैसे इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि आपने केमिकल प्रिजर्वेटिव डाले और अपने सैंपल्स को जो है वो आपने प्रिपेयर करके रख दिया पंद्रह दिन बाद या पंद्रह दिन तो बहुत ज्यादा है ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप अपने सैंपल्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपने रोजाना आकर उनको चेक करना है इवन आपका इंटरवल जो है वो पंद्रह दिन के बाद होगा लेकिन अगर इन पंद्रह दिनों के दौरान आप ये देखते हैं कि आपके एक सैंपल के अंदर जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ आपने अपने एक सैंपल प्रिपेयर किया था जिसमें आपने सोडियम बेन्जोएट और पोटेशियम फार्बेट को डाला हुआ है मैंगो पल्प के अंदर और एग्जाम्पल के तौर के ऊपर उसके ऊपर आप देखते हैं कि एक ब्लैकनिंग उसमें डेवलप होना शुरू हो गई है क्या होना शुरू हो गया जी ब्लैकनिंग ब्लैक कलर उसमें आना शुरू हो गया फॉर एग्जाम्पल ब्राउनिंग हो रही है और वो आपको ब्राउनिंग जो है वो ओवरऑल आपके सैंपल के कलर को खराब करती जा रही है और अनएसेप्टिबिलिटी की तरफ जाता जा रहा है और आपने ये टारगेट किया हुआ था कि जी मेरा तो सोडियम एंड्रोइ जो मैंने डाला है पोटेशियम कार्बेट के साथ ये कोई अच्छा इफेक्ट देगा आप क्या करेंगे कि आप फौरन उस सैंपल को उठाएंगे वो एक सैंपल को और उसका मोनेडिक टेस्ट करेंगे कलर के एस्पेक्ट से ताकि जो पैनलिस्ट आ रहा है वो आप उसके बारे में बता सके कि यार ये क्या चीज है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो कलर एक्सेप्टेबल है कि नहीं है सो दिस टेस्ट इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग फूड एन आफ्टर टेस्ट आर फ्लेवर आर है 
develop an uh, unacceptable color so for this purpose okay so for this purpose you go for for this type of test so the panelist is asked to indicate the presence or absence or intensity of the particular quality characteristic with trained panelists the complete analysis of two or more samples evaluated at different times can be prepared aapko pata hai trained panelist jo hai wo aapko aasani bata dega lekin agar aap market mein consumer analysis kar rahe hain to the result of the different samples evaluated at different times by the different set of untrained panelists can be compared to so, aap uske liye untrained panelist ke uh, aspects ko cover karenge iski table is tarike se banegi aap unko pehle se batayenge ki jis simple single sample hai monadic test mein karna cha raha hu please taste and rank the sample carefully can you detect any of flavor in the product circle only yes or no so intensity circle kya hai comments ke andar trace moderate strong matlab wo in mein se ek ko circle karega to aap wo fir comments mein likhega of flavor is due to of order is due to of taste is due to kis wajah se wo kis kisam ka of flavor mehsoos kar raha hai aapka panelist aapka jo jis bande ko jo hai wo aap jo jo ke aapka analysis hai तो अगर अनट्रेंड है तो उसमें आपके पास लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा आएगा और इस तरीके से आपको आसानी पैदा होगी अपने उस सैंपल के बारे में लिखने में और उसको डिटेक्ट करने में आप आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं आप जो फ्यूचर में भी आपके पास आएगा और हमारे बहुत स्टूडेंट जो जिसको फॉलो करते हैं वो सिर्फ हेडोनिक स्केल करके और कहते हैं कि जी हमारा काम खत्म हो गया और उधर उन्होंने उसके साथ कंपेरिजन किया हुआ होता है फिजिको केमिकल के साथ तो वो तमाम का तमाम डेटा जो है ना वो दूसरे से मिक्सअप हो रहा होता है अब जब आप ये देख रहे हैं कि फिजिको केमिकल के अंदर भी एक प्रोडक्ट में एसिडिटी का राइज होता जा रहा है तो इसका मतलब है तेजाबियत उसमें बनती जा रही है उसमें कुछ ऐसा काम शुरू हो गया है जो कि वो आपके सैंपल को रिजेक्शन की तरफ ले जाता जा रहा है तो और सेम इज द रिजल्ट इन सेंस रिवेल्यूएशन आप सेंस रिवेल्यूएशन में भी उसके नंबर गिरते जा रहे हैं एटोनिक स्केल में तो आप उस एक स्पेसिफिक सैंपल को उठाकर और उस एनालिसिस करेंगे इस तरीके से ताकि आप अपने रिजल्ट्स में प्रॉपर तरीके से बता सकें कि ये इसकी वजूहत क्या थी और क्या है ठीक है जी ये 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 दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डिटरमिनिंग आर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ योर सैंपल देन टू सैंपल डिफरेंस टेस्ट दिस टेस्ट इज द वेरिएशन ऑफ द पेयर कंपेरिजन टेस्ट एंड मर्जर द अमाउंट ऑफ डिफरेंस Each taster is served. Each taster or the panelist is served four pair of sample. Each pair consists of an an identical reference and coded test sample. In two pairs, the test sample is a duplicate of the reference sample, and in another two pairs, the test sample is the test variable. जो कि आप उसको test करना चाहते हैं वो होगा. Though the test is asked, the panelist is asked to judge each pair independently. as to the degree of difference between the test sample and standard on a scale of a representing so the no difference agar usme aayega to wo extreme uh, uh, difference ki taraf jayega aur wo aapko batayega additional questions on direction of the difference can also be asked the panelist is not to guess and he is asked to penalize for guessing through the coded duplicate standards in two pairs this is the way its table can be developed acha ji yab yab pe dekhiye compare the coded sample to the reference sample independently in each of the four pairs given by aapke paas ek sample pada hua hai jo ki aapka reference sample hai aur char uske sath jo teen uske sath aur sample pade hue hain jinko wo one by one wo uske sath compare karega theek hai na ji ab jaise ye dekhiye iski table likhi hui hai determine the degree and direction of the difference in the scale no difference zero number very slightly difference one number moderate difference two number abhi aap kya dekhna chahte hain for example sweetness for example aap apne color for example aap apne sample ka flavor koi bhi cheez large difference is superior to standard sc equal to standard e internal standard i ye these are the ways you can go for the difference test okay ji thank you very much